அனைவருக்கும் அதிகமான குடும்பத்தின் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மேக்ஸ்க்கான கிளாஸ் டூ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே நேற்று ஒரு பார்ட் பார்த்துருப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத சேட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க சரியா கிளியராக இருக்கா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் கிளியராக இருக்குது ஓகே லவுடாக இருக்கா ஓகே நைட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாங்க வால்யூம் ஸோ இப்போ கிளியராக இருக்குது இல்லையா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்லையா சரிங்க ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க ஏற்கனவே ஒரு செஷன் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷனில் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் நேற்று போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோ பாருங்கள் சரியா ஸோ அது அது இந்த செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் டூவில் இன்னும் ரிமைனிங் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேக்ஸ்க்கான புக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வினா விடை மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் ஃபார்முலா புக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது மேக்ஸ்க்கு தேவைப்படுறவங்க ப்ராக்டிஸ் புக்கு தேவைப்படுறவங்க ஃபார்முலா புக்கு தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரீனில் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சார் மற்ற எனக்கு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் புக்ஸ் தமிழ் வேணும் ஜிஎஸ் வேணும் சரிங்களா இல்லை தமிழோட ஓல்டு புக் வேணும் தமிழோடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் புக்லெட் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற புக்ஸ் வேணுன்றவங்க ஸோ சேம் நம்பர் இதுக்கே காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வீடியோ கிளாஸஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரியஸும் இருக்குது ஓகேங்களா குரூப் ஃபோருக்கான வீடியோ கிளாஸஸ் டெஸ்ட் சீரியஸ் ஓகேங்களா டெட்டுக்கான டெஸ்ட் சீரியஸ் இதெல்லாமே போயிட்டுருக்கு நியூ பேட்சஸ் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்க ஸோ அதையும் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இது வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் இது வந்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் சிம்பிளிஃபை வணக்கம் வணக்கம் பொன்ராஜ் சுகன்யா யார் சுரேந்தர் சுரேந்தர்நாத் ஓகே நாகலட்சுமி உமன்ஸ் ட்ரீம் ரஞ்சித் குமார் கற்பகராஜா வணக்கம் அண்ட் மறக்காமல் வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே ரொம்ப ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் தான் வீடியோஸ் இப்போ வந்து லைவ் போட ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுறதுனால வந்து இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து போய் சேரும் அதுக்காக தான் சரிங்களா ஸோ புதுசாக வரவங்க அப்படியே லைக் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கூட அதாவது இன்னைக்கு இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி எம் ஏ பை எம்பி ஓல்ட் பவர் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் கார்த்திகா மூ வணக்கம் குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே சிம்பிளிஃபிகேஷன் அண்ட் ரீசெண்ட் டைமில் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டாக தான் இருக்கும் ஸோ பவர்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸ் ஏற்கனவே நம்ம வந்து சில பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபார்முலா சார் ஃபார்முலான்னு கேட்டால் ஏற்கனவே என்ன படிச்சிருப்போம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இது பண்ணியிருப்போம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் 
ஒன்று சரியா அப்புறம் வேறு என்ன படித்தோம் ஏ பவர் எம் வகுத்தல் விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்போம் ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் படிச்சுருக்கோம் அப்புறம் வேறு என்ன சார் ஏ பவர் எம் பிராக்கெட்டில் பவர் என் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏ எம் என்ட்டு என்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே ஸோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆ வினோத் குமார் ஆன்சர் சி கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே ஸோ சால்வ் பண்ணிடலாம் தெரியல அப்படின்னாலும் ஒன்றும் ஒரி பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா சரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் கவனிங்க ஸோ ஒருத்தர் தான் வந்து ஆன்சர் அவருக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அதை கொடுத்துருக்காரு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்னங்கிறத செக் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது இல்லையா காமனாக என்ன இருக்குது என்ன பண்ணலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் அப்படின்னா என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இதை மட்டும் பாருங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள் எம் பவர் ஏ டிவைட் பை எம் பவர் பி அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் எம் ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதுவோமா எழுதுவோம் இல்லையா ஓகே இது புரியுது இல்லையா ஸோ இதை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் எம் ஏ மைனஸ் பி ஆகும் பிராங்கெட்டில் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கு சேம் இதே தான் எல்லாத்துக்கும் எழுத போகிறீங்க அப்போ இங்கே என்ன வரும் எம் பவர் B மைனஸ் சி ஓல் பவர் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருக்க போகுது இது என்ன ஆகும் அதே மாதிரி எம் சி மைனஸ் ஏ ஓல் பவர் சி ப்ளஸ் சி ஏ கடைசியில் என்ன இருக்கு இன்ட்டு ஒன் பை எம் ஓகேவா இதுவும் இதுவும் என்ன ஃபார்மேட்டு ஏ பவர் எம் இன்ட்டு பிராக்கெட்டில் ஏ பவர் எம் ஓல் பவர் என் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏ எம் ஏ பவர் எம் என்ட்டு என்னன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஏ பவர் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு மாறும் மாறுமா இவ்வளோ தூரம் சிம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா இது என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் வருமா அப்போ டைரக்டாக இதுவும் இதுவும் பெருக்கல் இருக்கு அப்படின்னு என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம எம் பவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வருமா இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கும் பி மைனஸ் சி இன்ட்டு இது பி ப்ளஸ் சி சரிங்களா அப்போ அதை என்ன எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இது என்ன எழுதலாம் சி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சி ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிறது எம் பவர் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை எம் கரெக்டா சரி இப்போ மறுபடியும் இதெல்லாம் என்னது பேஸில் என்னவா இருக்கு சேமா இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அடுக்குகளை என்ன பண்ணலாம் கூட்டலாம் இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் ஏ பவர் என் அப்படின்னு இருந்தால் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு போடுப்போம் போடலாமா அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை எம் இப்போ எது எதெல்லாம் அடிப்படுது பாருங்கள் எதாவது கேன்சல் பண்ணலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன தான் மீதி இருக்கும் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா ஜீரோவா இன்ட்டு ஒன் பை எம் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஏ பவர் ஜீரோ அப்படின்னா என்ன வேல்யூ அதுக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போது ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை எம் ஆன்சர் ஒன் பை எம் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு சரியா புரியுதா ஷார்ட்கட் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லலாம் சார் குவாலிட்டியில் வீடியோ குவாலிட்டியை வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி இல்லை ஃபோர் எயிட்டி பிக்சலில் வச்சு பாருங்க சரிங்களா ஏன்னா உங்க இன்டர்நெட் ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அதனால நீங்களே போயிட்டு குவாலிட்டியில் அட்வான்ஸில் போயிட்டு நீங்களே செட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி இந்த குவாலிட்டியில் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஓகே புரியுதா இது ஆன்சர் ஏ ஸோ இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லியிருக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது பார்த்தா தெரியும் ஓகே இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இது மேலே போனால் ஏ மைனஸ் பி ஆகும் அப்போ ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி என்ன ஆகும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஆக வரும் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஆகும் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆக வரும் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஜீரோவாயிரும் 
அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக எம் பவர் ஜீரோ ஒன் ஆகிடும் மீதி இருக்கக்கூடியது ஒன் பை எம் தான் அப்படின்னு போட்டலாம் சரிங்களா முடிஞ்சது ஓகே கிளியர் நெக்ஸ்ட் போலாமா அக்கா புரியலன்னா சொல்லுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கான்செப்ட் தான் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் பை டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபோர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் த்ரீ பை ஃபைவ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் த்ரீ பை எயிட் அப்படின்னா ஏ பை பி ஏ பை பி சிடி சார் ஏபி பை சிடி என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் போடுங்க எம் பவர் ஜீரோ எப்படி சார் வரும் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு இப்ப என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் போயிடுச்சு சார் என்ன சார் வரும் இல்ல ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு சார் என்ன சார் வரும் ஜீரோ தானே வரும் அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன சார் வரும் ஜீரோ தானே சார் வரும் கரெக்டா அப்போ எம் பவர் ஜீரோன்னு வருது எனி திங் பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ என்னது எதோட வேணாலும் அஞ்சு பவர் அஞ்சு நடுக்கு ஜீரோ ஒன்று நூறு நடுக்கு ஜீரோ ஒன்று நூறு நடுக்கு ஒன்றுனா நூறு நூறு நடுக்கு ஜீரோனா ஒன்று சக்திவேல் அதான் சொல்கிறேன் இது பாருங்கள் எப்படி ஒன்று வரும் மேல ஒன்னு ஒன்னு இருக்கு வச்சுக்கோங்க இது அடிச்சிட்டா ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்னு இருக்குன்னா சொல்லுவீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா புரியுதா அது பெருக்கல்ல இல்ல புரியுதுங்களா இல்ல டிவிஷன்லயோ இல்ல அடிச்சு நம்ம ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஓகே கிளியரா அட்லீஸ்ட் கிளியர் புரிஞ்சதா கவனிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாமா மனோ சித்ரா டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஆன்சர் ஒன்று ஆன்சர் பியா ஓகே செக் பண்ணிடலாமா ஓகே கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரி இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாமா ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணுங்க த்ரீ பை த்ரீ ஒன் பை டூனா மூ ரெண்டு ஆறு ஒன்று ஏழு பை ரெண்டு அடுத்து பியோட வேல்யூ என்ன வரும் இருபது இருபத்தி மூணு பை நாலு அடுத்து சியோட வேல்யூ நாலஞ்சு இருபது அதுவும் இருபத்தி மூணு பை நாலு அடுத்து டியோட வேல்யூ முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு மூணு முப்பத்தி அஞ்சு பை எட்டு ஓகேங்களா இதான சரி இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ இன்ட்டு பி டிவைட் பை சி இன்ட்டு டி ஏட வேல்யூ என்னது செவன் பை டூ இன்ட்டு பியோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் டிவைட் பை சியோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் ஓகே டியோட வேல்யூ என்னது முப்பத்தி அஞ்சு பை எட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னா இந்த டிவிஷன்ல இருக்கிறத மேல எழுதும் போது என்ன பண்ணலாம் தலைகளா எழுதலாமா போர் பை டுவெண்டி த்ரீ இன்ட்டு எயிட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் சரியா அப்படி எழுதணும்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு நாலு நாலு கேன்சல் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு கேன்சல் சரிங்களா கரெக்டா ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேண்ணா ஓகே
அடுத்து டூ ஃபோரு ஃபைவு ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆன்சர் இல்லையே எங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் சி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபது ஓகே என்ன போட்டேன் இதையே பி வேல்யூவே எடுத்துட்டேண்ணா நாலு மூணு நாலஞ்சு இருபது இருபது மூணு இருபத்தி மூணு பை அஞ்சு ஓகே அப்போ இங்கே என்ன வரணும் இருபத்தி மூணு பை அஞ்சு அப்போ ஃபைவ் பை இது தப்பு ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆ எடுத்து எழுதும் போது மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக சரி அப்போது என்ன பண்ணலாம் ஓகே ரெண்டும் நாலும் எட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரியா ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது ரிமைனிங் வந்து இது ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இருபது சரி இது வந்து கரெக்டு தான் இருபது இருபத்தி மூணு பை நாலு எடுத்துட்டோம் இது இருபது இருபத்தி மூணு பை அஞ்சுன்னு எடுக்கணும் நாலுன்னு போட்டா நாலு தப்பு ஆன்சர் பி ஓகே கிளியரா நீங்க கரெக்டா தான் போட்டிருக்கீங்க நான் தப்பா போட்டிருக்கேன் சி வேல்யூ தேங்க்ஸ் கார்த்திகா போர்டு மறைக்குதா எங்க மறைக்குதுங்க வேல்யூ மறைக்குதா நான் மறைக்கிறேன் போர்டு மறைக்குதா இப்ப தெரியுதா கிளியரா நெக்ஸ்ட் போலமா எஸ் மாத்திட்டேன் ஓகே அடுத்து நானூறின் முப்பது சதவீதத்தினுடைய மதிப்பின் இருபத்தைந்து சதவீதம் என்ன ஸோ இந்த மாதிரியான கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து எக்ஸாம்ஸ்லேயும் நடக்கும் ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணல அப்படின்னா இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் அவசரத்தில் நம்ம பண்ணுறது தான் இவ்வளோ நல்லா படித்தாலும் பண்ணுறது தான் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் என்ன கேட்டிருக்காங்க நானூறின் முப்பது சதவீதத்தினுடைய இருபத்தைந்து சதவீதம் என்ன முப்பது சதவீதத்தின் ஒரு இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் என்ன நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டாலும் ஓகே நானூறு நானூறுலேருந்து ஒரு முப்பது சதவீதம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நூற்றி இருபது கிடைக்கும் நூற்றி இருபதுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எடுத்தால் அதாவது ஒன் பை ஃபோர் சரிங்களா முப்பது ஆன்சர் இல்லை இதை சால்வ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தான் கிடைக்க போகுது இதை அடித்தா ஒன் பை ஃபோர் கரெக்டாக நானூறு இந்த நானூறு அடிச்சிட்டோம் மீது என்னது முப்பது ஆன்சர் முப்பது ஈஸி ஒன் இது எல்லாரும் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போலமா அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவிஷன் இது பிராக்கெட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை ஃபோர் இதுக்கு ஈக்குவலாக வரக்கூடியது என்ன இதை டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போ அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபோர் எங்கே கிடைக்கும் பாருங்க இதை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் வராது ஏன்னா ப்ளஸ் ஃபோராக கிடச்சிரும் வராது இது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோரு இதுவும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபோராக கிடச்சிரும் இது பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை மைனஸ் ஃபோர் அப்போது மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் ஆன்சர் கரெக்டாக இதுவும் வராது ஆப்ஷன் சி எஸ் கார்த்திகா கரெக்ட் ராஜி காமாட்சி கரெக்ட் சத்யா கரெக்ட் ஹரி தீபிகா மனோஜித்ரா கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாமா அடுத்து முப்பதாவது கேள்வி முப்பதாவது கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்கான் கொஷின் பாருங்கள் ஏ பி சி டி அப்படின்னு வரிசையாக கொடுத்துருக்கான் அதனுடைய நம்பர்ஸ் ஏனா டூவாம் பீனா ஃபோரா சீனா சிக்ஸாம் சரிங்களா கோட் பண்ணியிருக்காங்க டி எயிட் இ டென் இந்த மாதிரி வந்து வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இஎஃப் ஜி ஹெச் சரிங்களா பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான வேல்யூஸ் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்காமா சரிங்களா அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற எஃப் டிவிஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் சப்சிட் பண்ணும் ஓகேங்களா சப்சிட் பண்ண என்ன வரும் எஃப்போட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் எஃப்போட வேல்யூ என்னது டுவெல் சரியா நீங்கள் வேணால் எடுத்து எழுதுறேன் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் ரூட் பி இதுக்கு ஒரு பிராக்கெட் ப்ளஸ் ரூட் ஏ இன்ட்டு ரூட் டி எஃபோட வேல்யூ என்னது டுவெல்லு 
12 divided by root b b is value is 4 this is 4 2 is 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 2 2 2 2 2 now, we solve this. Substitute this. This is the answer. 1 divided by 2 into 2 divided by 2 into 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 that's the letter. 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 That's Mano Chitra, ah, Mati Dingla, okay, correct. Raji Kamachi, Hari, yes, your answer is correct. So, Pudusa on the video, go like, put up, continue punning. Is clear then? Okay. So, my edit the values of substitute pondering, all of Add the parang, find the value of you can root three. Root 3 in the Madri continuous of poikit air gama. The dot was done in Artho denied the A Todarcia poikit air in Artho. Sering lad, I'm a Nirthal Idoda in the Madri poikit air in Artho. Sering lad, dot was chada meaning. Illa Vakela Idoda Nirthitanga Abdina, Adu Vara model. Okay, Ingla, either meaning in an eye the infinity of poikit air in Abdina. So, this is the answer. We will get the exams. This is the answer. This is the answer. This is the answer. So, explain the answer. X is equal to root 3, root 3, root 3. X is square. Square is square. This is root 3. This square is not going to square root value. Then, 3 into root 3 is not going to continue. Correct? This is x square. x square is equal to 3 into x. This is the value. This is the value. This is the value. Okay? That is x square is equal to 3x x square minus 3x is equal to 0 x is equal to x minus 3 is equal to 0 x value 0 and x is equal to 3 x equal to 0 varadu adanal adu answer kedaiyadu x value 3 adu nama answer eduthukalam 3 na 3 power 1 and School la border the, cherry anam kya avila answer na the, directa, abdi kurtaanga abdi na three, the root two, root two, kurtaanga abdi na, answer na varo, dot dot and kurtaanga abdi na, ila infinity kurtaanga abdi na, na varo, answer idhi ke na answer varo, two, root seven, root seven, root seven, answer na the, seven, okay. The big ass of money, one come for the ringla start for a cheria. So answer on this seven. Okay, like the Purunjada in our model. I mean, I sold wrong, but numbers very can put a bang cheringla. So either one the itana very can poga there. So a limit on the panwanga. So on the root three, root three, root three cheringla. Moon a value on the Kutrakanga. Yen one the ten times on the. அப்படினா அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு 
நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா த்ரீ பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ பவர் என் சரிங்களா அதுதான் அந்த பாம்பு இங்கே என் அப்படிங்கிறது இதில் எத்தனை டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரிங்களா ஒரு நாலு டைம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே டாட் டாட்லாம் இல்லை சரியா இதோட நிறுத்திட்டாங்க இது த்ரீன்னு இருக்கு அதனால அது த்ரீ பவர் இதே டூன்னு கொடுத்தாங்கன்னா டூ பவர் சரியா இது த்ரீன்னு இருக்கு த்ரீ பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ பவர் என் என் எத்தனை வாட்டி இருக்கு டூ பவர் என்ன வச்சுக்கோங்க சரியா இல்லை இதுவும் இன்னும் மாற்றணும் அப்படின்னா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ பவர் என்னு வரும் சரியா எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ பவர் டூ என் அப்படிங்கிறது என் எத்தனை டைம் வந்திருக்கு நாலு டைம் வந்திருக்கு அப்போ டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ பவர் ஃபோர் இப்போ டூ பவர் ஃபோர்னா நாலு பதினாறு பதினாறு மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை பதினாறு ஸோ ஆன்சர் என்னது த்ரீ பவர் ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் கொடுக்கல அப்படின்னா சரியா கொடுக்கல அப்படின்னா இதை அப்ளை பண்ணணும் புரியுதா இது அஞ்சு வாட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என் வந்து இங்க ஃபைவ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூல ஃபைவை சப்சிட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கணும் புரியுதா இதுக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இது எப்படின்னா ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் வருது இல்லையா ஸோ அதனுடைய ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா அதே தான் த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ அந்த ரூட்டை கேன்சல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இதுக்கு ரூட் கேன்சல் பண்ணுறோன்னா இது ஒரு ஒன் பை டூ இது ஒரு ஒன் பை டூ இருக்கும் சரிங்களா ஒன் பை ஃபோர் ஆகும் இதே இந்த மூணாவது இருக்கக்கூடிய இதுக்கு கேன்சல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஒன் பை டூ இது ஒரு ஒன் பை டூ இது ஒரு ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் பை எயிட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த ரேஷியோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது எல்லாமே எப்படி போகுது ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை எயிட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் வேல்யூக்கும் செகண்ட் வேல்யூக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன பார்ப்பீங்க இதே அரித்தமெட்டிக் கூட்டு தொடர் வரிசை இருந்தால் பொது வித்தியாசம் பார்ப் பார்ப்பீங்க இல்லையா முன்னாடி வேல்யூவும் பின்னாடி வேல்யூவும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் சேமாக வரும் ஒன் பை டூன்னு வரும் ஒன் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் பை டூ ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் சரியா இல்லை ஒன் பை எயிட் டிவைட் பை ஒன் பை ஃபோர் எடுத்தாலும் ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக வர்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனுடைய வேல்யூவை வந்து நம்ம எடுத்து சப்சிட் பண்ணிடுவோம் அந்த ஃபார்மில் ஸோ டீட்டெயிலாக போனால் வேணால் நீங்கள் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்தால் ஸோ இதுவோ இதுவோ ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து உள்ள சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது கண்டினியூஸாக போனால் பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் போட்டு போயிட்டே இருங்க சரியா கிளியர்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நானே ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை இது டென் தௌசண்ட் இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா முந்நூறு ஒரு பதினஞ்சு அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எஸ் மனோ சித்ரா சத்யா சுகன்யா ராஜி காமாட்சி ஹரி எஸ் கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஈஸியாக தான் இருக்குது போட்டிங்க அடுத்து பாருங்கள் டூ பவர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபார்ட்டி ஸோ இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு கொஷின் போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரினா ஃபைவ் பவர் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பவர் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பவர் செவன்னு போன செஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் போட்டிருக்கோம் போட்டோமா ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு பண்ணணும் இல்லையா அதே மாதிரி 
இப்போ இந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ஸோ யார் வந்து ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் போட்டு கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல சுகன்யா தேர்ட்டி த்ரீ கே பியா என்ன சிம்பிளாக சில பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க அதனால தான் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஹரி டூ பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகே பிரபா கிரேசி சி மனோ சித்ரா சி தீபன் எம்எஸ்டி ஆன்சர் சி ஹரி ஆன்சர் என்னது வீன்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே ஸோ எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஏற்கனவே கொடுத்தது தான் ஏற்கனவே போட்ட சம் தான் தஸ்வின் கிட்ஸ் சேனல் தேர்ட்டி த்ரீ பி கொடுத்துருக்கீங்க ஜெயம் ஆனந்த் பி கொடுத்துருக்கீங்க ட்ரை பண்ணுங்க என்ன தான் வரும் எப்படியும் எக்ஸாம்ஸில் போனால் ஆன்சர் மார்க் பண்ணுவீங்கல்ல இப்போ என்ன மார்க் பண்ணுவீங்க பாருங்கள் அதாவது டூ பவர் ஃபார்ட்டி டூ பவர் ஃபார்ட்டி ரெண்டையும் கூட்டக்கூடாது நாற்பதையும் நாற்பதையும் கூட்டி ரெண்டு பவர் எண்பதுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க இல்லை ரெண்டையும் ரெண்டையும் கூட்டி நாலு மேலே இருக்கிறத கூட்டி எண்பதுன்னு போட்டு இதை போட்டாலும் தப்பு சரியா ஓகே இல்லை இதை ரெண்டையும் கூட்டிட்டு மேலே போட்டாலும் தப்பு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்னன்னு இருந்தால் தான் ஏ இன்ட்டு எம் சாரி ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் இங்கே கூட்டல் எல்லாம் இருக்குது பெருக்கலாக இருக்குது இது ரெண்டையும் கூட்டுறதுக்கு டூ பவர் எயிட்டின்னு இப்படி கூட்டக்கூடாதுல்ல இங்கே பெருக்கல் இருந்தால் நீங்கள் போடுறது கரெக்டு சரியா பெருக்கல்ல இல்லை இங்கே கூட்டல் இருக்குது கூட்டல் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே நம்ம பண்ணியிருப்போம் என்ன பண்ணோம் டூ பவர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபார்ட்டி டூ பவர் ஃபார்ட்டியை காமனாக வெளியெடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இதால் உள்ளே பெருக்கி பாருங்கள் டூ பவர் ஃபார்ட்டி உள்ளே பெருக்குன்னா ஒரு டூ பவர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபார்ட்டி இது வந்துருமா இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் இன்ட்டு டூ ஆகுமா இப்போ என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் சரி ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் எம் அப்போ கூட்டலாமா அப்போ இங்க மேல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஒன்னு டூ பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகேவா அதாவது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவசரத்துல ஏதாச்சும் போட்டு போயிடக்கூடாது ஓகேவா கிளியரா ஐ டோன்ட் நோ சார் யார சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே பரவாயில்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏற்கனவே சில மாடல் கொஷின்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதனால தெரி அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் பாருங்கள் சேம் மாடல் இந்த இந்த ஃபைவ் பவர் செவன் மாடல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே தான் அதே கான்செப்ட் தான் அப்ளை பண்ணுறோம் இன்னொரு கொஷின் வைக்கிறேன் இந்த கொஷின் போட்டீங்க இல்லையா வெயிட் பண்ணுங்கள் கையோடு இந்த கொஷின் அப்படியே சால்வ் பண்ணிடலாம் ம் இப்போ இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுங்கள் 2 பவர் டென்னில் பாதி என்ன இவ்வளோ தூரம் பார்த்துட்டோம் அதாவது அடுக்கு வரக்கூடிய மாடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நிறைய வாட்டி இதை எழுதி எழுதி போட்டிருக்கேன் எழுதி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கிங்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் வாங்க சரியா இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹாஃப் ஆஃப் டூ பவர் டென் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு அடுக்கு பத்துல பாதி எவ்வளவு இப்ப ஆன்சர் கொடுங்க பார்க்கலாம் சேம் கான்செப்ட் இப்ப நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் நான் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்ளை பண்றீங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம் பாதி அப்படிங்கிறதுனால இந்த பத்துல பாதியை போட்டு டூ ஃபோர் ஃபைவ் மட்டும் யாரும் கொடுத்துடாதீங்க யாராவது கொடுக்குறீங்களா பரவாயில்ல கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே தப்பு பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை பட் எக்ஸாம்ஸில் தப்பு பண்ணக்கூடாது பாதியும் கேட்குறாங்க இப்போ பத்தில் பாதின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் பத்து டிவைட் பை ரெண்டு ஏழில் பாதினா ஏழு பை ரெண்டு இதான பண்ணுவோம் டூ பவர் டென்னில் பாதி டூ பவர் டென் டிவைட் பை டூ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ஃபார்மேட்டுக்கு போவோம் இப்போ டூ பவர் டென் மைனஸ் ஒன்று இங்கே என்ன இருக்கிறத அர்த்தம் ஒன்று இருக்கிறத அர்த்தம் இப்போ டூ பவர் நைன் ஓகே சரியா பரவாயில்ல தப்பு பண்ணால் பரவாயில்ல சரியா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது டூ பவர் டென்னுக்கான வேல்யூ என்ன 
ஒவ்வொன்றுக்கும் வேல்யூ இருக்குது டூ இருக்குது டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு டூ க்யூபு எயிட்டு சரியா டூ பவர் ஃபோருக்கான வேல்யூ இருக்குது சிக்ஸ்டீனு இதில் பாதினா இதில் பாதி எட்டு இப்போ எட்டோட வேல்யூ எங்கே வரும் டூ பவர் த்ரீயில் தான் வரும் சரியா அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஓகே சரியா ஸோ இது புரிஞ்சதில்லை வாங்க ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பெருக்கல் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் வாங்க தேர்ட்டி ஃபோரில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தெரியலனா எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை காரணிப்படுத்தணும் இங்கே கீழே இருக்கிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய வேலை இருக்கு இல்லையா குவாட்டடிக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் காரணிப்படுத்தணும் ஸோ சால்வ் பண்ணி யார் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம் திவ்யா ஸ்ரீ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆன்சர் ஏவா ஓகே அதுக்குள்ள ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்களா சேட்டில் ஒரு ஆர்டின் பாக்ஸ் டிக் பண்ணால் ஒரு லைக் தான் அதுவும் பட் வீடியோ கீழே லைக் சிம்பிள் தம்ஸ்அப் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அங்கே போயிட்டு லைக் பண்ணுங்கள் சரியா தேர்ட்டி ஃபோர் ஆன்சர் சி பிரபா கிரேசி ஓகே மனோ சித்ரா ஆன்சர் சி ஹரி ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் சி போயிட்டீங்க ஹரி ஓகே ஓகே சுகன்யா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே வரலையே நீங்கள் வந்து ஓ இதுக்கான வேல்யூ சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ண போகலாம் சால்வ் பண்ணி சில பேர் ஆன்சரை கொடுத்துட்டாங்க சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது இதுக்கு யாருக்காவது பிரிக்க தெரியாதா இப்போ பார்த்த உடனே இது எனக்கு பண்ண தெரியும் சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா வந்து டூ வரணும் கூட்டினா வந்து த்ரீ வரணும் சரியா அப்போது ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போது X plus 1, X plus 2. இது நுடிய factors எடுத்துக்கலாம். மேலன் இருக்கு X plus 2 இருக்கு. Plus X minus 3. இது ஓடுது வந்து பாதியினா, ரண்டு நம்பர பெருக்கனா வந்து பாத்தியங்கா, அப்படியினா, minus 3 வருணும். கூட்டனா வந்து minus 2 வருணும். அப்படியிங்கரத்தான் logic. இப்போ minus 3 வருணும் நா, X plus 1 எடுத்துடும். இதைய மதிரி X minus 3 எடுத்தும் அப்படியினா, மைனஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் ஒன்னையும் கூட்டினா மைனஸ் டூ கிடைச்சிடும் பெருக்குனா மைனஸ் த்ரீ கிடைச்சிடும் இதுதான் அதனுடைய ஃபேக்டர்ஸ் இதுக்கான ஃபேக்டர் இது இப்போ கேன்சல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடும் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு ப்ளஸ் மறுபடியும் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு காமனாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றை எடுத்தோம் அப்படின்னா மேலே என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னா டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சரியா மாற்றி போட்டு விட்டீங்களா சேட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது பரவாயில்ல இங்கே கற்றுக்கிறோம் இல்லையா முடிஞ்சு ஸோ இது எடுக்க தெரியாதவங்க கவனிச்சுக்கோங்க காரணி படுத்த தெரியல சார் இது எனக்கு எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்றும் போட்டீங்க எக்ஸ்பிரஸ் டூ போட்டீங்க அப்படின்னு தெரியாதவங்க மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஏன்னா அது மைண்ட்லேயே நம்ம போட்டோம் இதான் வரும்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க டூ சரியா இந்த டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க த்ரீ இருக்குது சரிங்களா ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா எனக்கு வந்து டூ கிடைக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எனக்கு த்ரீ கிடைக்கணும் எந்த ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா டூ கிடைக்கும் அதே ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எனக்கு வந்து த்ரீ கிடைக்கும்னு பார்க்கணும் சரிங்களா ஒன் இன்ட்டு டூ கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னது ஒன் அண்ட் டூ வேறு ஏதாவது அந்த மாதிரி வேறு தான் பார்க்குறீங்க 
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்முடைய ஃபேக்டர்ஸு ஒன்று வந்து x ப்ளஸ் ஒன்று இன்னொன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் கரெக்டாக இதுக்கு வந்துடுங்க புரிஞ்சுதா அடுத்த ஈக்வேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன பண்ணும் ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா அந்த சிம்பிளோடு எடுத்துக்கோங்க பெருக்குனா எனக்கு மைனஸ் த்ரீ வரணும் அதே ரெண்டு நம்பரை கூட்டுனா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ வரும் சரியா அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன்று பெரிய நம்பர் த்ரீ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ வரும் எதுக்கு மைனஸ் போட்டால் மைனஸ் த்ரீ வரும் மைனஸ் ஒன்று போட்டாலையும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணாலும் மைனஸ் த்ரீ தான் கிடைக்கும் ஆனால் எனக்கு கூட்டினா எனக்கு மைனஸ் டூ கிடைக்கும் இப்போ பெரிய நம்பருக்கு நான் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டையும் கூட்டினா மைனஸ் டூ கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா இது ப்ளஸ் தான் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆச்சு அப்போ என்னோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்னொன்று எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க நைன்த்து டென்த்தில் ஓகேவா மதிய வணக்கம் சரலா வணக்கம் ஸோ இதை தான் பண்ணியிருப்போம் இதுக்கு பதிலாக இதை சப்சிட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் கேன்சல் பண்ண போகிறீங்க ஆட் பண்ண போகிறீங்க புரிஞ்சுதா சரியா இதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இதே ஒரு வேலை எக்ஸு ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதை இதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆகிடும் இப்போது இப்போ ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா ஃபோர் வரணும் கூட்டினா த்ரீ வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வரும்போது சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஃபைனலாக நீங்கள் ரெண்டு வேல்யூ எடுத்தீங்க இல்லையா இங்கே டூவாலாக பெருக்குனால வந்த வேல்யூவையும் நீங்கள் டூவாலே டிவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்குது அதனால் நம்ம அப்படி டூன்னு எடுத்துட்டோம் ஒரு வேலை வேல்யூ டூ த்ரீ ஃபோர்ன்னு இருந்தால் அது என்ன இருக்கோ அதை இங்கே பெருக்கிக்கணும் சரியா அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா ஒன் கமா டூன்ட்டு அதை எதால் இங்கே பெருக்குனீங்களோ அந்த நம்பரால் வகுத்துடணும் வகுத்ததுக்கப்புறம் என்ன வருதோ அதுதான் உங்களுடைய ஃபேக்டர்ஸ் அதை வச்சுட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இது வந்து எழுதிக்கணும் நீங்கள் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் வேறு என்ன மாடல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்கிறதையும் நான் இங்கே சொல்லிட்டேன் சரி பின்னாடி கொஷின்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது எங்கே எங்கெல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்னா நீங்கள் எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் படிப்பீங்க இல்லையா அங்கே வந்து அந்த மாதிரி குவாடடிக்கு கொஷின் எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் கேட்பாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனில் வருது இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதனால் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும்தான் இங்கே தான் சார் வருமா அப்படின்னு போக முடியாது வரும் கொஷின் தெரியுதா மறைக்குதா மறுபடியும் போர்ட் மாஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொஷினு சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க கொஷின் கிளியராக தெரியலையா கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வச்சுக்கோங்க தெரியும் பெருசு பண்ணுறேன் பாருங்கள் எழுதுனா மறுபடியும் இடம் பத்தாது இப்போ தெரியுதா பாருங்கள் தீபிகா சுப்பிரமணி இப்போ தெரியுதா கொஷின் எழுதி வச்சுக்கோங்க சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் 
ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏவா சிவானி ஓகே சுரேந்திரநாத் ஆப்ஷன் ஏ லாவண்யா ஆன்சர் சி ஆப்ஷன் ஏ ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக தான் வருது ஒருத்தர் மைனஸ் போட்டு சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் வந்து மைனஸ் இல்லாமல் சொல்கிறீங்க அப்போ எங்கேயோ விட்டுட்டீங்க சிவானி அசோக் மதிய வணக்கம் வணக்கம் லாவண்யா எஸ்ஆர் மைனஸ் வரும் ஓகே எங்கே விட்டீங்க ஓகே சரி சால்வ் பண்ணிடலாமா கொஸ்டின் எழுதிட்டீங்க இல்லையா எனக்கு எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் ஓகே சரி பாருங்க ஸோ போ போட்டவங்க ஓகே போடாதவங்க எப்படிங்கிறத பாருங்கள் சரியா இது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இங்கேருந்து எழுதுகிறேன் தெரியுதான்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் சரியா ஒன் டிவைட் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்களா சரி அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு போர்ட் மாஸ்டர் படி என்ன பண்ணுவோம் இந்த பார் என்ன இருக்கோ அதை சால்வ் பண்ணுவோம் அதான இதெல்லாம் தனித்தனி பிராங்கெட்டில் இருக்குது அதை அதை ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் நம்ம இது இங்கே பண்ணுறதுனால ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் டென் டிவைட் பை செவன் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் இந்த பிராங்கெட் அப்படி நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் சரியா ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கா ஃபைவ் ஓகே இப்போ இதை மட்டும் பண்ணணும் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதுக்கு மேலே தான் பார் இருக்குது ஒன் இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ நான் அறையிலேருந்து கால் போச்சா என்ன வரும் கால் வரப்போகுது சரியா அப்போது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரப்போகுது ஓகேவா இந்த பிராக்கெட்டை அப்புறம் ஒரு இந்த கர்லி பிராக்கெட்டும் போட்டுடணும் சரியா இங்கே இருக்குது இல்லையா அதை அங்கே க்ளோஸ் பண்ணணும் சரியா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா இந்த மைனஸ் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் தான் பொருந்தும் மைனஸ் ஒன் இந்த டிவிஷன் இருக்குது சரிங்களா டிவிஷன் டென் பை செவன் இருக்குது இல்லை டிவைட் பை டென் இன்ட்டு செவன் இப்படி எழுதுனாலும் ஓகே சரியா டென் பை செவன் இருக்கு இல்லையா பை செவன் எழுதுவோம் இந்த செவன் மறுபடியும் எங்கே போகும் மேலே போகும் இப்போ டென் இல்லை தலைக்கெல்லாம் எழுதிக்கலாம் செவன் பை டென்னு எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கலாமா ப்ளஸ் எயிட்டு மைனஸ் இப்போ இதை சால்வ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சரியா அப்போ இருபது மைனஸ் ஒன்று பை நாலு பத்தொம்பது பை நாலு சரியா தனியாக பண்ண தேவையில் இங்கேயே பண்ணிக்கோங்க பத்தொம்பது பை நாலுன்னு கிடைக்கும் சரியா ஓகேவா இப்போ இந்த பிராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸை விட்டுறாதீங்க மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்போது இந்த மைனஸ் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் தான் அப்ளை ஆகும் ஒன்று இதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது கூட மைனஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக உள்ள மைனஸை கொண்டு போய்கிட்டாலும் சரி இது மைனஸ் எட் ஆகும் இது ப்ளஸ் பத்தொம்பது பை ஃபோர் ஆகும் சரியா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும் இதுக்கெல்லாம் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் மூணு பத்து ஆறு முப்பதாக இருக்குமா முப்பது நாலால் டிவைட் ஆகாது அறுபது ஆகும் ஸோ எல்சிஎம் வந்து சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா அப்போ இது எதால் பேருக்குன்னா சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டியால் பெருக்குன்னா சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அப்போது இது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இங்கே மேலேயும் டுவெண்ட்டி பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து இங்கே வந்து எதால் பெருக்கிருக்கும் ஆறால் பெருக்கிருக்கும் அப்போ இங்கே மேலே ஏழார் நாற்பத்தி ரெண்டு சரியா இங்கே அறுபதால் தான் பெருக்கிருக்கணும் ஏன்னா கீழே அறுபது போடணும் இங்கே இப்போ மேலேயும் அறுபதால் பெருக்கணும் எட்டார் நாற்பத்தி எட்டு மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி அடுத்து ப்ளஸ் இங்கே எதாவது பெருக்கியிருப்போம் பதினஞ்சால் பெருக்கியிருப்போம் அப்போ தான் அறுபது கிடைக்கும் இப்போ மேலேயும் பதினஞ்சால் பெருக்கணும் இருபது பதினஞ்சு முந்நூறு கிடைக்கும் அதிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கழிச்சிட்டா இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பத்தொம்பது இன்ட்டு பதினஞ்சு ஓகேவா இப்போ இதை கூட்டி சால்வ் பண்ணி போடுங்க இது என்ன வரும் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோமா பார்த்து சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டில் எதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமா சேலும் இருபத்தொன்று எங்கேயே மிஸ் பண்ணிட்டேன் சேட்டில் போட்டிருக்கீங்க இதே வேலையாக போச்சு ரெண்டஞ்சு பத்து ஏழும் இருபத்தி ஒன்று ஸோ இங்கே பாருங்கள் சேட்டே பார்க்காம போடுறதுனால 
அந்த விளைவு ஸோ இப்போ இங்கே இருபத்தி ஒன்று அப்போது இங்கேயும் இருபத்தி ஒன்று பை பத்து அப்போ இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஆறால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஆறு வரும் சரியா இப்போ சால்வ் பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டணுமா ஐநூறு அறநூ நானூற்றி எண்பது ஒரு இருபது மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ எயிட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி சரிங்களா அறநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சை கழிக்க போகிறீங்க ஒன்று நாலு சரியா அப்போ இங்கே அஞ்சு த்ரீ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் அதாவது மைனஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் எத்தனை டைம் சிக்ஸ்டி இருக்கும் இதை சிக்ஸ்டியால் அடித்தோம்னா அஞ்சு டைம் அறுபதுன்னு வரும் ஓகேங்களா மீதி என்ன இருக்குது நாற்பத்தி ஒன்று ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் அப்போ இதான் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஆப்ஷன் ஏ சின்னதாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ மிஸ் பண்ணாலும் தப்பு தான் ஆன்சர் வராது பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டையும் நான் பெருக்காமல் விட்டுட்டேன் மேலே மட்டும் பெருக்கிட்டு செவன் மட்டும் போட்டேன் சரியா மிஸ்டேக் எஸ் தீபா எம்எஸ் தீபன் எம்எஸ்டி தேங்க்யூ போடாதவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போட்டிருக்கோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா சின்னதாக எங்கள் எழுதி காமிச்சிருக்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கிறத சொல்லி சொல்லி எழுதி காமிச்சிருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்ட்லேயே அப்படியே போட்டுக்கோங்க சரியா யாருக்காவது டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நானே தப்பு பண்ணிட்டேன் நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க வேறு ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா வேறு யாருக்காச்சும் எங்கேயாவது ஏதாவது ஸ்டெப் புரியலையா அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுங்கள் கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை டூ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இரநூறின் அரை சதவீதம் என்ன இரநூறு ஆல்வேஸ் இரநூறு அப்படிங்கிறது என்னது நூறு சதவீதம் அதில் ஒரு சதவீதம் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது டூ இதுலேயும் பாதி அது ஒன் பை டூ இப்போ இதில் பாதி ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ இல்லை சார் வழக்கமாக போடுறது தான் ஒன் பை டூ சரியா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடா இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எப்படி போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது ஒன்று ஓகேங்களா இது ஸ்ப்ரிட் பண்ணி போடுறது மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய இடங்களில் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து தேர்ட்டி செவன் இந்த கொஷின் எழுதுகிறேன் பார்த்துக்கோங்க பி பை Q 1 மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதாவது எழுதலைனா சொல்லுங்கள் வேகமாக போகிற நேரத்துக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேகமாகவே போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா நீங்களாம் நல்லா போடுறீங்க அப்படிங்கிறதுனால டவுட் இருந்தால் தான் பொறுமையாக எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இங்கே தேவைப்படலை அதனால் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கோம் சரியா யாருக்காவது டவுட்டாக இருந்தால் நிறுத்த சொல்லுங்கள் முன்னாடி நான் காமிக்கிறேன் இல்லை நோட் பண்ணணுன்னா சொல்லுங்கள் நோட் பண்ணிப்பீங்களாமா எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் தீபனிமஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ எந்த கொஷினு சரி போடுங்க அவர் எதை டவுட் கேட்குறாரு எது ஃபைவ் மைனஸ் இதுவா ஃபஸ்ட்டு இதை பார் இருக்கு இல்லையா அதனால இதை மட்டும் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் சரியா இந்த இது மேலே இந்த நம்பர்ஸ் மேலே எந்த நம்பர்ஸ் மேலே பார் இருக்கோ இது மேலே பார் இருக்கு அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுங்க சரியா 
இந்த சிம்பிளை விட்டுருங்க ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரை பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் அதுதான் எழுதியிருக்கேன் அப்போ இதுக்கு ஃபுல்லாக இந்த டேமுக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபோருன்னு அர்த்தம் ஃபை மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சரியா அதுதானே கேட்குறீங்க கவனிக்கல ஓகே 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 சரி பி பை கியூ பவர் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஏற்கனவே நிறைய டைம் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு டைமும் எழுதிட்டு இருக்கேன் கவனித்து போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபுல்லாக தெரியுதா இந்த சைடில் எழுதுறது மறைக்குதா சரி எழுதலை சைடில் ஓகேங்களா ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் அப்படின்னா எம் மைனஸ் என் இல்லை ஒன் பை ஏ பவர் எம் அப்படின்னா ஏ பவர் மைனஸ் எம்னு அர்த்தம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபார்ம் மேட் கொடுத்துருக்கேன் இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க இங்கே அதனால் அதை கொடுத்துருக்கேன் இல்லை ஏ பவர் மைனஸ் எம்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே டிவிஷனில் இருக்கிறது மேலே போனால் என்ன ஆகும் இது இதை தான் இதை தான் ஏ பவர் என்ன ஒன் பை ஏ பவர் என்ன இருக்கு மேலே போனால் மைனஸ் என்னன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ யார் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஆன்சர் சியா மனோ சித்ரா டூ பவர் மைனஸ் ஒன் சுகன்யா ஆன்சர் சி ஓகே ஆன்சர் கிளியரா இல்லையா இது ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன் இது டூ பவர் மைனஸ் ஒன் இது த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் இது ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ கிளியராக இருக்கா இப்போ ரெண்டு பேர் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க சுரேந்தர் ஆப்ஷன் சி ஓகே மூணு பேர் இத்தனை பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க ஒரு நாற்பது பேர் இருக்கீங்க மூணு பேர் கரெக்டான ஆன்சரை கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி அது கரெக்டாங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதனால கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் சரியா கவனிச்சுக்கோங்க இது பி பை கியூ ஃபார்மேட்ல இருக்கு இதுவும் இந்த பக்கம் பவர்ல இருக்கா ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த பக்கமும் பி பை கியூன்னு இருந்தா இது பி பை கியூ இதுவும் பி பை கியூ அதனால மேல இருக்கக்கூடியத மட்டும் ஈக்குவல் பண்ணிட்டா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பட் ஆனா இது வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கியூ பை பின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா சரியா அப்ப இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு அதை மாத்தலாம் மாத்தணும் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கி பவர் ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் டிவைட் பை பி பவர் ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ ஒன் பை ஏ பவர் எம்னா மேலே போன என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகுமா இதை இப்படி திருப்பி எழுதுறேன் பி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைட் பை கியூ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் எழுதலாமா இங்கே எழுதலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டு இதே தான் தனியாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் சரியா இப்போ ரெண்டுலையும் காமனாக என்ன இருக்குது பி பை கியூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் டேரக்டாகவே இங்கே திருப்பி போட்டு என்ன எழுதிருக்கலாம் பி பை கியூ பவரில் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதியிருக்கலாம் எழுதிருக்கலாமா ஓகேவா புரியுதா சரி இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து உங்களுக்கு காமிச்சா இது என்ன கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதுக்காக இப்போ கிளியரா கௌசல்யா வணக்கம் சரியா பாருங்க இப்போ ஆன்சர் போடுங்க இப்போ ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணியாச்சு இப்போ பி பை கியூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை கியூ மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்கு ஓகே இப்போ என்ன ஈக்குவல் பண்ணணும் இது இதுவும் சேமாக இருக்கு அப்போ ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இதையும் இதையும் மட்டும் ஈக்குவல் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் வேணும் த்ரீ எக்ஸ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த பக்கம் வரப்போகுது ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இந்த த்ரீயும் அதாவது த்ரீ எக்ஸ் இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது 
ஒன் பை டூ சார் ஒன் பை டூ ஆன்சர் இருக்கா சார்னு பார்த்தா ஒன் பை டூ இல்லை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னா அது என்னென்னு எழுதலாம் ஒன் பை ஏ பவர் எம் இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் மேலே போனால் டூ பவர் மைனஸ் அதுதான் ஆப்ஷன் சி புரியுதா சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே புரிஞ்சிருக்கோம் பிரபா ஓகே கிளியர் அதுக்குதான் இந்த இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இதையும் இதையும் ஈக்குவல் பண்ணும் பி பை கியூவா இருக்கு கியூ பை பியா இருக்கு இப்போ பி பை கியூவா எழுதும் போது தலைகளாக எழுதுறோம் அதனால இங்கே மைனஸ் ஆகுது சரிங்களா அவ்வளோதான் அதை அப்படியே ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது மைனஸ் ஒன் பை டூவாக மாறிடுச்சு இதை சால்வ் பண்ணால் முடிஞ்சுது சரியா இதை சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் வருது இது இந்த பக்கம் வருது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் ஓகேங்களா இது மறுபடியும் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஆன்சர் கிடையாது மறுபடியும் இதே ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்திரம் ஒன் பை டூவாக இருக்குது பவர் ஒன்னாக இருக்குது அதனால் டூ பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுறோம் அதுதான் ஆப்ஷன் சி ஓகேவா கிளியர் ஏன்னா புரிகிற மாதிரி தான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பிரித்து எழுதி காமிச்சிருக்கேன் டைரெக்டாக ஸ்டெப்ஸை மூவ் பண்ணாமல் சரியா நீங்கள் திரும்ப பாருங்கள் புரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை பார்த்த உடனே எப்படி ஆன்சர் போடலாம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கு ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அது ஒரு முழுமையான வர்க்கம் வர்க்க என்ன இருக்கும் இப்போ நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னா பதினாறு அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு ஆறு ஸ்கொயர் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு ஏழு ஸ்கொயர் அப்படின்னா நாற்பத்தொம்பது எட்டு ஸ்கொயர் அறுபத்தி நாலு இப்போது ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் இருக்குது சம்திங் ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணால் ஒரு நம்பர் கிடைக்க போகுது அதுக்கு ஸ்கொயர் விட்டு எடுக்க போகிறோம் அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் அப்படி சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு வந்து ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எட்டு கிடைக்கும் இப்போ நம்முடைய ஆன்சர் வந்து எட்டு அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி நைனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்னது முழுமையான வர்க்கம் என் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அறுபத்தி நாலு இப்போ அறுபத்தி நாலோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எட்டு அதுதான் ஆன்சர் அப்படின்ட்டு போட்டுடலாம் சரியா ஓகே இதே டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் சம்திங்னு வருது ரூட்டுக்குள்ளே இதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸாக இருக்கும் அப்போ ரூட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கான வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சரை போட்டு போயிடலாம் அதுதான் சொல்கிறேன் இல்லை சார் கண்டுபிடிக்கணுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது சிம்பிளாக போடுறதுக்கு ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணாமல் போடுறது பட் எல்லா இடங்களையும் சில இடங்களில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் உள்ள உள்ளுக்குள்ளே மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பான் ஒன்று ப்ளஸ் ஆகும் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் அப்படி இருந்தாலும் கடைசியில் இங்கே என்ன சிம்பல் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை இங்கே மைனஸ் கொடுத்தா ப்ளஸ் கொடுத்ததுனால இந்த சிம்பிள் போட்டிங்க சார் மைனஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம் ஒருவேளை ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் சம்திங்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர் என்னன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நாற்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து அதை கழிக்க போகிறோம் இப்போ முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ மைனஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து சிக்ஸாக இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா போட்டுடலாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இது வந்து நைனு ஓகேங்களா இதுக்கு நைன் அப்படின்னா பதினாறும் ஒம்பதும் இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா இது ஃபுல்லாக இருபத்தஞ்சுனா ரூட் இருபத்தஞ்சுக்கு வேல்யூ என்னது அஞ்சு இரநூத்தி இருபது ப்ளஸ் அஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சுன்னு கிடைக்கும் நாற்பத்தி ஒம்பதையும் பதினஞ்சையும் கூட்டினா அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் இந்த அறுபத்தி நாலுக்கு ரூட் எடுத்தா எட்டுன்னு வரும் அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா கிளியரா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் பின்னாடி நம்ம பண்ணும்போது பார்க்கலாம் ஏற்காது ஆன்சர் வரலன்னா சொல்லுங்க இதுக்கு ஆன்சர் எட்டு இல்லை ஒவ்வொன்றா போடணும்னா சொல்லுங்க போட்டு காமிக்கலாம் தேவைப்படாது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எழுதி எழுதி போடுவீங்க நான் அப்படியே என்னென்ன சால்வ் பண்ணால் இங்கே என்ன வரும் இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் அதை அப்படியே ஆட் பண
நீங்கள் தான் சார் சொல்லணும் நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொறுத்து தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் படிங்க கிளியர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எல்லா நேரத்திலையும் அந்த ஷார்ட் கட்டே ஒர்க் அவுட் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது சரிங்களா சம்டைம்ஸ் வேல்யூஸை மாற்றி வச்சு ப்ளஸ் மைனஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா மாற்றி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஒரு வாட்டி அதை செக் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும் டிஎன்பிசியில் கொடுத்ததில் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதை அப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம் ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா ஓகே அதோட அடுத்த ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் ஆன்சராக வரும் அதனால் டைரெக்டாக எட்டுன்னு போட்டுலாம் இவ்வளோ தூரம் இந்த ஸ்டெப்பை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸாக இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஆன்சராக போட்டுக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் ஏன்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து இந்த மாதிரி மாடலில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் தென் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சது உங்களோட ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு பாருங்கள் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அடிக்கலாம் ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு இதையும் மறுபடியும் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலா ஸோ ஆறு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ முப்பத்தி ஆறு இது ஓகே தானே நெக்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிக்ஸ் செவன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும் பர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேயோ எப்பயுமே கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் அப்படியே எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஒரு கொஸ்டின் அப்படியே மார்க் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சார் இதை என்ன சார் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்கு ஏ பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் இருக்கு ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்முலாஸ் இதில் எது யூஸ் பண்ணி போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஆன்சர் நாலா பாருங்க ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க ஃபோர் கொடுத்துருக்கீங்க பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஏ இது பி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ஏ மைனஸ் பி ஓகேங்களா அப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் இது ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் வருமா எழுதிக்கலாமா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவே நான் அப்ளை பண்ணுறேன் சரியா ஓகே இப்போ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணும் சரியா இது மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு வரும் ஒன்று சரி இன்னொன்று ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபின்னு வரும் கரெக்டா ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எது எது கேன்சல் ஆகும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் இப்போ டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏபியாக மாறிடும் இப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாக என்னவா இருக்கும் ஃபோர் ஏபியாக இருக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது இது ஏ இன்ட்டு பி அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சர் மீது இருக்கக்கூடியது நாலு ஆன்சர் நாலு நீங்கள் அதை வேல்யூவாக போட்டாலும் சரி இல்லை ஃபார்முலாவாக போட்டாலும் சரி அதான் வரும் 
சரியா புரியுதா யாருக்காவது புரியலன்னா சொல்லுங்க இது ஏ இது பி இது ஏ இது பி இப்போ என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இது அப்படியே கூட்டிகிட்டு இருக்காது இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னாவே எப்பயுமே இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி போடுற மாதிரியான கொஷின் சரியா இது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இதை சிக்ஸ் செவன்டி செவன் சிக்ஸ் செவன்டி நைனையும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட்டையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி பண் நார்மலாக போடுற சிம்பிளிகேஷனில் அது வராது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்முலாவில் அப்ளை ஆகும் அது நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாமே ஈக்குவலான வேல்யூஸாக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரே நம்பராக கொடுப்பாங்க சிக்ஸ் செவன்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ் செவன்டி நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் சரிங்களா இது ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஓகேவா இது ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ரெண்டையும் இப்போ நான் ஃபார்முலாவே போடுறேன் சரி அப்போ வேல்யூவாக போட்டால் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் செவன்டி நைன் ஓகேங்களா சிக்ஸ் செவன்டி நைன் ஏ ஸ்கொயரா ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் சரியா அப்போ சிக்ஸ் செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் செவன்டி நைன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் இந்த மாதிரி போடுவீங்க சரியா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு அந்த மைனஸ் சிம்பிள் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் உள்ள மைனஸை சேர்த்தணும் அப்படின்னா இது ரெண்டு இந்த டம் அப்படியே கேன்சல் ஆகிரும் இந்த டூ ஏபியும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஏபியும் மட்டும்தான் மீதி இருக்கும் ரெண்டையும் கூட்டினா ஃபோர் ஏபி ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய டேம் ஃபுல்லுக்கும் என்ன வருது ஃபோர் ஏபின்னு வருது கீழே இருக்கக்கூடியது சிக்ஸ் செவன்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் இது என்ன ஃபார்மேட்டுனா ஏபி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏபி அப்போ இந்த ஏபியும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஏபியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கக்கூடியது ஃபோர் புரியுதுங்களா ராதா ஆறு ரிப்பீட் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதா ஆன்சர் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆ பாருங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி போட முடியுமா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரியா அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இதை வச்சுட்டு போட முடியுமா அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரியா நான் இன்னொரு ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இதை அப்ளை பண்ணி போட முடியுதானும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் தனி அப்புறமா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் சரியா இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும் 1 பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஒன் பை டென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன்றும் இல்லை இதை சிம்பிளாக அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்கள் இருக்கக்கூடிய என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன்றில் இருந்து ஒன் பை டூ போச்சுன்னா ஒன் பை டூ இது த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ அடுத்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் ஓகேங்களா ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் அடுத்து என்ன வரும் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் அடுத்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு வரும் அடுத்து சிக்ஸ் பை செவன் இப்படியே போய்கிட்டு இருக்க போகுது சரியா கடைசியில் என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன்னா நைன்டி நைன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு வருது சரியா ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி டம் என்ன வந்திருக்கோம் அப்போது மிஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நைன்டி எயிட் டிவைடட் பை நைன்டி நைனாக இருக்கும் இருந்திருக்குமா இருக்கும் சரியா அப்போது இது இது கேன்சல் இது இது கேன்சல் இதுவும் இதுவும் இங்கே கேன்சல் ஆகிடும் கடைசியில் வரக்கூடிய இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி என்ன தான் மிஞ்சும் அப்படின்னா இந்த ஒன் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று டிவைடட் பை கீழே இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் இப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தான் அவங்களோட ஆன்சர்
புரியுதுங்களா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்கிறது கேன்ஸ் ஆகிட்டே வரும் இப்போ நைன்டி நைன் மேலே வருதுன்னா நைன்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்கக்கூடிய நைன்டி நைனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நைன்டி நைனும் கேன்சல் ஆகிடும் நான் ஃபுல்லாக எழுதில் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த நைன்டி எயிட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நைன்டி எயிட் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ மீதி என்ன தான் மிஞ்சும் சார் மீதி உள்ளே இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் பை ஹண்ட்ரட் மட்டும் மிஞ்சும் சரியா இப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போலாமா கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ தெரியாதவங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சிவானி பிரபா சத்யா லாவண்யா மாசா இவங்க நாலு அஞ்சு பேர் தான் அந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க சேட்டில் அவ்வளோ தான் பார்க்க முடியுது முன்னாடி யாராவது கொடுத்துருக்கீங்களான்னு தெரியல சரியா அடுத்து பாருங்கள் இது என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஜீரோ நைன் புரியுதுங்களா ஏபியோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஏ அண்ட் பியோட மதிப்பு என்ன இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா ஏ ஜீரோ நைன் கிடைக்குதாமா அப்போ ஏவுக்கும் பிக்கும் என்ன வேல்யூ வரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பன்னெண்டு ஏ ஆறு ஏ பி இதெல்லாம் ஒரு டிஜிட் இருக்கு ரெண்டையும் கூட்டும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஏ ஜீரோ நைன் கிடைக்குது எதை போட்டால் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நைன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணி கொடுங்க பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் மெத்தட்லேயும் போகலாம் ஆப்ஷன் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் டூ கொடுத்துருக்காங்க இது தெரியலன்னா பார்த்துக்கோங்க எயிட் ஒன் இது ஃபைவ் ஃபோர் இது சிக்ஸ் த்ரீ ஏவுக்கும் பிக்கும் வேல்யூ எடுத்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே கடைசி வேல்யூ நைன் வரும் எஸ் நைன் வரதான் செய்யும் சரியா ஆனால் செகண்ட் டிஜிட் ஜீரோ வரணும் பார்க்கணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செவன் கமா டூ கொடுத்துருக்கான் ஒரு வேளை ஏவுக்கு ஏலும் பிக்கு வந்து டூவும் எடுத்துனா செவன் கரெக்டு தான் ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அடுத்து ஏவுக்கு வந்து செவன்னு போட்டோம்னா ஏழு ரெண்டு ஒம்பது வரும் ஆனால் இங்கே ஜீரோ வருது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது ஓகேவா அடுத்து எட்டுன்னு எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே எட்டு இங்கே ஒன்று பியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ரெண்டு இருக்கு ஏவுக்கு எட்டுன்னு போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டும் எட்டும் பத்து ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் அப்போ ஒன்று ஒன்று ஆ ரெண்டு ரெண்டு ஆறும் எட்டு வரும் ஏவுக்கு எட்டு தானே எடுத்தோம் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான பதில் இது ஆப்ஷன் வந்து போடுறது இல்லை சார் நீங்களே போடணுனாலும் நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் ஆப்ஷன் கொடுக்கல சார் கொடுக்காமல் போக போகிறதில்ல இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுனாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் இங்கே ஜீரோ வருது ஓகேங்களா ஏ பியோட வேல்யூ இருக்குது எது ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா நைன் வரும்னு பார்க்குறீங்க இல்லை எது கூட்டினா ஜீரோ வரும் எட்டை கூட்டினா தான் ஜீரோ வரும் சரியா எட்டை கூட்டினா ஜீரோ வருது அப்போ மீதி ஒன்று இருக்குமா அப்போது இங்கே எட்டு ஆகிடும் ஓகே அப்போ ஏவுக்கு எட்டு இங்கே போட்டோம்னா ஒம்பது இங்கே வரணும்னா பி வந்து வேல்யூ என்னவா தான் இருக்கும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் இது போட்டுவிட்டோமா ஓகே அடுத்து கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுவும் போட்டோம் இப்போ ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பார்த்த உடனே இதில் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி வேற எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கான் நம்ம பார்க்கும்போது வேற எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருப்பான் திரும்ப அதனால் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து சுருக்குக நல்லா சுருக்குகன்னு இருக்கு சரியா என்ன வேல்யூ எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ட்ரிபிள் நைன் ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் ட்ரிபிள் நைன் ஒன் டூ பை செவனா ஓகே டூ பை செவன் ப்ளஸ் ட்ரிபிள் நைன் த்ரீ பை செவன் ஃபோர் பை செவன் ஃபைவ் பை செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை செவன் 
இதை சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கொடுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும் நீங்கள் போடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன் சரியா கொஷின் நம்பர் எத்தனாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கான ஆன்சர்ஸ் கொடுங்க பார்க்கலாம் கார்த்திகா அம்மு டூ டபுள் நைன் செவனா எல்லாமே ப்ளஸ் இருக்கு இது தொள்ளாயிரம் இங்கே ஒரு தொள்ளாயிரம் இருக்குது இங்கே ஒரு தொள்ளாயிரம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் கூட்டணுமேனாவே என்ன ஆகும் மூவாயிரம் வந்துருமே எப்படி டூ தௌசண்ட் நைன் நைன் செவன் போடுறீங்க ஆப்ஷன் ஏ எப்படி வரும் வராது வராது இல்லை இதுவே தொள்ளாயிரம் இது ஒரு தொள்ளாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் வரப்போகுது இல்லை ஆறாயிரத்தை விட கம்மியாக இருக்க போகுது ஆனால் எவ்வளவு கம்மியாக இருக்க போகுது அதுதான் ஆன்சர் நீங்கள் ஏன் ஆப்ஷன் ஏவை போட்டீங்க சம்திங் ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னே வச்சு வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் கூட்டினா எப்படி வரும் வராது இல்லை ஆ அப்போ போடுங்க ஃபைவ் நைன் செவன் நைன் ஓகே ஆப்ஷன் டி ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கீங்க சுரேந்தர் சுரேந்திரநாத் டி ஆன்சர் வசந்தா குணா டி பிரியங்கா மோகன் ஆப்ஷன் டி ஓகே சரி சால்வ் பண்ணலாமா சரி எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரிபிள் நைன்லாம் காமனாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க எத்தனை டைம் இருக்குது ஆறு டைம் இருக்குது இன்ட்டு சிக்ஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் ஒன் பை சரி டூ பை செவன் இந்த மாதிரி இருக்கா காமனாக செவன் இருக்குது அது தனியாக வச்சுக்கோங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது கூட ஆட் பண்ணுங்க முடிஞ்சது சரியா சார் இதை எனக்கு பெருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது சார் நைன் நைன் நைனும் ஒன்று தான் தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன்றும் ஒன்று தான் இன்ட்டு சிக்ஸ் போடலாமா அதாவது ஆறாயிரம் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் நைன் நைன் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேமுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்போது ஃபைவ் நைன் நைன் ஃபோர் ப்ளஸ் சம்திங் வரப்போகுது ஃபைவ் நைன் நைன் ஃபோர் ப்ளஸ் இது வராது இது கூட சம்திங் வரப்போகுது இது அதை விட கம்மியாக இருக்கு ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் சரியா இது கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் மூணு ஆறு பத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பை ஏழு அடித்தோம் அப்படின்னா மூணு அப்போ ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ப்ளஸ் மூணு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஆப்ஷன் டி சரியா அதாவது நீங்கள் எது வராதுனால போட்டுடலாம் அதாவது இந்த கொஷனுக்கு இது வரவே வராது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சும் அதை சூஸ் பண்ணாதீங்க சிம்பிளாக தப்பு பண்ணக்கூடாது ஓகேவா கரெக்ட் பெருக்கிறத சில பேர் பெருக்கி போடுவீங்க அதுவும் சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோம் நைன் இன்ட்டு செவன்னாலே ஒன்று தான் டென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன்னாலேயும் ஒன்று தான் சரியா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பெருசு எழுதிருக்கோம் ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இல்லை உங் பெருக்கி போட்டாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா ஆறாயிரம் இது நான் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது மைண்ட்லேயே போட வேண்டிய வேல்யூவு அடுத்த டைம் நீங்கள் திங்க் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து மைண்ட்லேயே திங்க் பண்ணி போட்டுருவீங்க ட்ரிபிள் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு சிக்ஸை வந்து கழிக்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு டைம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லையா கழிக்க போகிறோம் சரிங்களா அவ்வளோதான் அப்போது இந்த ஆன்சர் வந்தாச்சு யாருக்காவது டவுட் இருக்கா கிளியர் தானே போகலாம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன்னும் ஒரு அஞ்சு கொஷின் தான் இருக்குது பார்த்துடலாம் ஓகே பார்க்குற சிம்பிள் தான் பட் நீங்கள் எங்கேயாவது தப்பு பண்ணிடுவீங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறது கண்டினியூஸாக இருந்தால் வித்தியாசமான கொஷின் சொல்கிறது இப்படி கொடுக்குறது இது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு மாடல் சரிங்களா ரிப்பீட்டடாக ஒரே இதெல்லாம் பாருங்கள் அப்படி ஒரே மாதிரி பேட்டர்னில் அப்படியே கொடுத்துட்டே வர்றது ம் 
இதுவும் ஒரு நல்ல கேள்வி ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் டிவைடட் பை ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மேக்ஸுக்கான புக்கு தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க ஒரு ஃபார்முலா புக்கு அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸோடது பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஒன்றும் நடக்கல ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொஷின்ஸ் இருக்கக்கூடிய புக்லெட் ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்முலா புக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ரெண்டு புக்கு சரிங்களா ஓவர் எயிட்டி ருபீஸ் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸ்க்ரீனில் தெரியும் இல்லையா அந்த நம்பருக்கு தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க சரியா ஏற்கனவே ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு பாதி பேர்த்துக்கு அனுப்பிச்சாச்சு ஸோ அதுக்கு இந்த வாரத்தில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்மிங் வீக்கில் வந்து ஒரு புதன் வியாழனுக்குள்ளே கைக்கு வந்துடும் வெயிட் பண்ணுங்கள் சரியா மேக்ஸ்க்கான புக்கு தேவைப்படுறவங்க ரிவிஷனுக்கு ப்ராக்டிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சார் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு கான்செப்டாக நீங்கள் நிறைய படிச்சுருப்பீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வந்துடும் அனுப்பிச்சாச்சு சரிங்களா பிப்ரவரி சிக்ஸ் போட்டிங்களா போஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் ஒரு வேலை லேட் ஆகலாமே தவிர கொரியர் அனுப்பிச்சவங்க எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சாச்சு சரியா வந்துடும் வரலன்னா ட்ராக்கிங் நம்பர் நாளைக்கு கேட்டு வாங்க இன்றைக்கி சப்போர்ட்டுக்கு ஸ்டாஃப் இல்லை நாளைக்கு வந்துடுவாங்க கேட்டு வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா அனுப்பிச்சதுமே நம்ம வந்து ட்ராக்கிங் நம்பர் கொடுத்தாச்சு எல்லாத்துக்கும் சரி வா சரி பாருங்க எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் கியூப் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கீழே காமனா இருந்தால் தான் நம்ம ஈக்குவல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒய் கியூப் இந்த ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒய் மைனஸ் எக்ஸை நம்ம மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்படியும் திருப்பி எழுதலாமா எழுத முடியும் சரியா இதை ஃபர்தராக வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காமனாக இதில் மைனஸை வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸு மைனஸ் ஒய் இப்படி எழுதலாமா புரியுதுங்களா ஒய் மைனஸ் எக்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதி காமிக்கணும் பாருங்கள் இதுவும் ஒன்று தான் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுவும் ஒன்று தான் அதுவும் இப்போ காமனாக மைனஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு எக்ஸு மைனஸ் ஒய் இதுவும் ஒன்று தான் இது மூணுமே சேம் தான் கரெக்டா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஈக்குவல் பண்ணுறேன் எங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி நான் கொண்டு வரதுக்காக அப்போ இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யே இங்கே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இது என்னாகும் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இது மைனஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் இங்கே ஆச்சு மைனஸ் ஆகிடுச்சு x மைனஸ் ஒய் சரியா ஓகே இப்போ காமனாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்துருச்சா அப்போ x மைனஸ் ஒய் கீழே வச்சுக்கிட்டு மேலே என்ன இருக்கு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் இருக்கு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூபுக்கான ஃபார்ம்லா தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணியிருக்கோமா x மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதுதான் அந்த ஃபார்முலா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப்புக்கான ஃபார்முலா டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ மீதி இருக்கக்கூடியது என்னது இந்த டேம் அந்த டேம் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் ஏவில் இருக்கு புரியுதா ஆப்ஷன் ஏ எல்லாரும் போட்டிங்க ஓகே போட்டிங்களா எனக்கா டவுட் இருந்ததுதா ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போலாமா கிளியர் தானே ஓகே ஃபார்ட்டி
இந்த மாதிரி வந்தாவே ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி தான் இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரி ஆன்சர் என்ன வரும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து சின்ன மிஸ்டேக் கொஷின் தெரியுதா தெரியும் பெருசாக தான் எழுதியிருக்கேன் தெரியும் பாருங்கள் ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அது சிம்பிளாக எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் க்யூப்னு எழுதிக்கலாமா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்யூப்னு எழுதலாமா ஏன்னா அத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுது கீழே என்ன இருக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எடுத்து எழுதணுன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இது எந்த ஃபார்மெட் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோமா போன கொஷினில் யூஸ் பண்ணோமே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் அதே எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூபாக இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாமா இது எக்ஸ் க்யூப் இது ஒய் க்யூப் அப்போது எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப்புக்கான ஃபார்ம்லா என்னது போட்டோமே இதை அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா ஓகே இது வேல்யூஸாக நீங்கள் அப்படியே சப்சிட் பண்ணும் போது என்ன கிடைக்கும் சேம் மெத்தட் தான் கிடைக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கு இது எக்ஸ் ஸ்கொயரு இது எக்ஸ் ஒய் இது எக்ஸ் இது ஒய் ஓகேங்களா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இது ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும் இது ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ மீதி இருக்கக்கூடியது என்னது x மைனஸ் ஒய் இப்போ இந்த மாதிரி கொஷினை பார்த்துட்டு மேலே மைனஸ் இருந்ததுன்னா டைரெக்டாக இந்த வேல்யூஸை மட்டும் பார்த்து ஆன்சரை போட்டுடலாம் அதாவது எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் சரிங்களா எட்டு எட்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு இல்லை ஃபார்முலாவில் போட்டு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஒயோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணி போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் சரியா இல்லை இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை மட்டும் அப்படியே பார்த்து இந்த சிம்பிளை வச்சு போட்டுருங்க ஓகேவா போட்டிங்களா கிளியரா ஈஸியாக இருக்கா இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதாக இந்த ஸ்டெப்பு இது இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவுடைய ஃபார்மேட்டில் இருக்குது யாராச்சும் உட்காந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோரை க்யூ பண்ணிவிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் கொடுத்தா இது ஃபார்முலா மெத்தடில் தான் அப்ளை ஆகும் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணப்போம் கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய ஏதோ மேலே ஏதோ ஒரு வேல்யூ கேன்சல் ஆக போகுது சிம்பிளாக ஒரு சப்ட்ராக்ஷனோ இல்லை அடிஷனோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு கொஷின் இந்த மாதிரி வரலாம் அப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த மெத்தடை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இது புரிஞ்சது இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ டிவிஷன் முப்பது பை பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டு பை ஒன்பது இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் சார்ஜ் இல்லையா ஏன் இல்லை சுவிட்சு போட்டுக்கா
Okay, okay, okay. Forty eight cancer D. Kadisil and the Terilan and Nigra. Correcta. See ya. Nerea question spot at your board so long a pakla. Try penny par. So, this is the next question. The other question try to 49 approach. This is the next question. 48 try to 50 try to Tingla Tick answer B. Yeah. 
5 1 by 2 plus 3 by 4 into half 9 is perical. First, this is the In the time, first, the board mass rule is the bracket of division, multiplication, addition, subtraction. Half first. Then, in the time, we will do this. Then, we will do this. Then, plus this is 3 times this is 2 times 2 by 3 6 33 plus 4 37 by 6 RR 36 plus 1 option B correct easy then let me put that you have a mistake you Half na perical poting a sun solir po, poting a. Apro, Padana by Rende, Kutal, Moon by Nale, Perical, Eta by Umber. Seria. The little ping, in the question of the person, where is the question slow on the pathing of Dina and Apunil Pangana? The half irkratla and the half terma, Pandi to Pandana. Seringla, Urvela, in the Pacum plus division, something other than the China. So, this is first thing that we will do. This is the first thing that we will do. This is the first thing that we This is the first thing that we the 5 by 100 into 10 50 by 1 by 2 plus either 50 by other 1 by 2 are you are you one answer option C Is it clear? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Is See the answer? Is it clear? Is answer clear? Is it 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 clear? Is from minus 12 by 9 into minus 27 by 16. So, all in answer the moon. No, I'm open and Anjara is from Dina. R and some of the moon. Oh, what the river the yellow ache moon on Pananda ache nang Padanara ache. Okay, I run up on a four by three plus three by two minus mal and arc. Either further simply on a modium la render an ala more and are above minus two by three minus in a key mono mono on bada minus into minus plus such one bother by nine okay four by three minus two by three apo two by three irko plus three by two plus nine by four either solve panama the la putting la L C Martha in our the Pananda Okay. R So Nala Pergnom Dina eight plus R Ala Pergnom Padinette plus Moon Ala Pergnair with the eight. Okay. Here cancel Panir Kamudima. Here with the R Mutranda Imbatimo. Is that what they 
ഇട്ടിട്ടാ പ്ലസ് മൈനസ് ഇട്ടിട്ടാ ഫോർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് നാമ പണ്ണുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മൈനസ് ത്രീ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டுவெல் வருது ஸோ இதை சிம்ப்ளை பண்ண என்ன வரும் முப்பத்தி நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தி எட்டு பட் இந்த ரிமைனிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இருக்கா பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லையே இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது மட்டும் செக் பண்ணலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமானு பார்க்கலாம் சரியா இந்த கொஷின் கரெக்டான முடிஞ்ச செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எப்படி எல்லாரும் ஃபோர் பை த்ரீ எப்படி போட்டிங்க நான் எங்கேயாவது விட்டுட்டேண்ணா ஆப்ஷன் இருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி போட்டிங்க ஆன்சரு நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இந்த கொஷினை ஓகே இதுதான் வருதா எல்லாத்துக்கும் இதுதான் ஆன்சராக வருதா சரி இந்த ஒரு கொஷின் மட்டும் நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன் சரிங்களா இல்லை யாராவது போட்டிருந்தீங்க இந்த ஆன்சர் இல்லாமல் வேறு ஆன்சர் வந்தால் சொல்லுங்கள் எப்படி எல்லாரும் ஃபோர் பை த்ரீன்னு இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணீங்க ஏதாவது ப்ளூவில் வந்து ப்ளூக்கில் ஏபிசின்னு போட்டீங்களா ஆப்ஷனை சரி கொஷின் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கொஷின் வைங்க வேறு ஏதாவது வேல்யூஸ் ஏதாவது விட்டுட்டுனா இல்லை ப்ளஸ் மைனஸ் மாற்றிட்டோமா என்னென்னு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ மீதி எல்லாமே சால்வ் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஓகே சேம் கொஷின்ஸ் இதான் வச்சுருக்கோமா இதுவும் இதுவும் ஒன்றா இப்போ சால்வ் பண்ணால் ஃபோர் எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகே இது சால்வ் பண்ணுங்க அப்போ இது வருது இல்லையா ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆப்ஷன் மாற்றி இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டுவெல் அதுக்கு தான் இதை எடுத்து வந்திருக்கோமா ஓகே சரி சேம் கொஷின் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டது ஆப்ஷன் மட்டும் வேறையாக இருக்குது ஸோ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்னங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷின் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டுவெல் தான் கரெக்டு தான் நம்ம போட்டது கரெக்டு தான் சரியா சேம் கொஷின் சேம் கொஷின் ஸோ நம்ம தான் ஏதோ ஆப்ஷன் ஏதோ வேறு கொஷினோட ஆப்ஷன் எடுத்து போட்டு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக கொண்டு வரக்கும் சரி ஓகே ஸோ இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரியா கரெக்டு தான் ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டுவெல் இன்னும் ஃபர்தராக அவங்க ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா கிளியராக ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கிட்டே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா இன்னும் கொஷின்ஸ் இருக்குது பழைய கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்து வந்திருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் கிட்டே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக அது ரிலேட்டடாக வேறு என்ன எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வேறு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் கொடுங்க சரியா ஸோ ஈவினிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்க்கான லைவ் செஷனும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதுக்கான டைமிங் மட்டும் பிளான் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீக் டேஸில் வந்து எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இங்கேயும் கிளாஸஸ் இருக்கும் டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த மற்ற ஒர்க்கும் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈவினிங்லேயோ இல்லை இயர்லி மார்னிங்கோ வந்து கிளாஸஸை வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லை பன்னெண்டு மணி இந்த டைமிங் ஓகேவாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த டைமிங்கில் ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷனே ஒரு ஃபிஃப்டி பார்த்தாச்சு அடுத்து எல்சிஎம்ஓ ரேஷியோவோ ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறது கொடுங்க இன்னும் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வருவோம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வருவோம் மறுபடியும் அது அடுத்த எல்லா டாப்பிக்கும் எல்சிஎம் ரேஷியோ பர்சன்டேஜ் ஏரியா வால்யூம் இந்த மாதிரி போயிட்டு திரும்ப ரிப்பீட் வரும்போது மீதி இருக்கக்கூடிய கொஷின் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரிலேட்டாக வரக்கூடியதே சால்வ் பண்ணுவோம் சரியா அடுத்த டாபிக் வேணால் மூவ் பண்ணலாம் எல்சிஎம் வேணால் மூவ் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின் சால்வ் பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ ஒன்லி ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இல்லை ஒரு தேர்ட்டி அந்த மாதிரி மினிமம் ஆச்சும் நம்ம எல்லா டாப்பிக்கும் கலந்து கலந்து பண்ணிட்டு வரோம் ஓகே
எஸ் குவாலிட்டி லைவ் பார்க்கலாம் சரிங்களா நேற்று கொஞ்சம் கிளாஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டு இருந்ததுனால சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ குயிக்காக வந்து ஸ்பீடாக போகிறதுக்கான இதுவும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு கொஷினை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நாலு ஆப்ஷனுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இல்லை அது சம்மந்தமாக வேறு என்ன கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் நம்ம டாப்பிக்கை விட்டு வெளியே எங்கேயோ போய் கேட்குற மாதிரி சில பேர் யோசிப்பாங்க சரியா பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது எல்லாமே யூஸ் தான் நம்ம எதுவும் வெஸ்ட் வெஸ்ட் ஆஃப் டைமுக்கு நம்ம வந்து எதுவும் பண்ணலை பட் கொடுக்கலாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் குயிக்காக ஐ மீன் கொஷின் ஆன்சராக படித்தா அடுத்தடுத்து போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு வந்துருக்கும் அதுவே ஒரு கொஷினாக வச்சா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் இது ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து போகலாம் அடுத்து போகலாம் அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் பார்க்கலாம் சரியா ஒரு ஜென்ரலான வீடியோ போட்டு ரெக்கார்டட் வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு சொல்கிற டைமிங் என்ன டைமிங்கில் வந்து இந்த ஷெட்யூல் எல்லாமே பிளான் பண்ணிக்கலாம் இனி இனி வரக்கூடிய செஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஓகேவா சரியா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் டைமிங் டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராமில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு டெலிகிராமில் இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறேன் ஓகே இது செகண்ட் செஷன் அடுத்து வேறு டாபிக் வந்து பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அவைலபிளாக இருக்கும் வாங்கிக்கோங்க சரியா மேக்ஸ்க்கான டூ புக்ஸ் இல்லை கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் புக்ஸ் வேணுனாலும் வாங்கிக்கோங்க ஓகே ஸோ காண்டாக்ட் நம்பர் எங்கே இருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க சரியா ஓகே ஸோ தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ செய்ய